comment être psychologue et prendre au sérieux l'existence des djinns, l'efficacité des pratiques sorcières ou encore l'appel des ancêtres, se demande l'ethnopsychiatre Toby Nathan dans son ouvrage « Nous ne sommes pas seuls au monde ». Farfelu, la question Elle est pourtant au cœur de la démarche initiée par Georges Devreux et poursuivie par l'un de ses disciples, Toby Nathan. Nous autres, occidentaux, ne sommes pas outillés pour faire place nette à ces entités non humaines. Dans la thérapie occidentale, pour soigner les troubles de l'âme, le psychothérapeute reçoit dans son cabinet un patient en face à face, ou dans le cadre psychanalytique, en lui demandant de s'allonger sur un divan. Dans ce cabinet, ils sont en apparence deux, même si un plus un ne font pas forcément deux. En effet, il y a les inconscients, celui du patient comme celui de l'analyste, qui sont mobilisés, voire convoqués au cœur du travail qui s'accomplit. Il faut admettre que nous sommes agis par des forces que nous ne maîtrisons pas, autant que par des forces que nous maîtrisons. Quel homme souhaiterait être en souffrance plutôt que d'être heureux si cela ne dépendait que de lui Le patient vient consulter, car il se sent impuissant, il veut aller mieux, et il a besoin d'aide pour voir ce qui lui arrive et lui échappe. Ce qui est imperceptible n'est donc pas négligeable, loin s'en faut. Toby Nathan nous rappelle d'ailleurs que psychothérapie signifie thérapeutique par l'esprit. Dans une séance d'ethnopsychiatrie, ce qui sautera d'emblée aux yeux de l'observateur invité, c'est qu'il y a beaucoup, mais beaucoup de participants. Médecins, psychiatres, ethnologues, linguistes, assistants sociaux, éducateurs, parents du patient, et bien sûr, le malade, généralement un migrant originaire d'une société non occidentale, société dont l'un des membres de l'équipe, au moins, maîtrise la langue et les particularités culturelles. Plus il y a de fous, plus on rit, vous ne croyez pas si bien dire. Dans le dispositif clinique ethnopsychiatrique, plus il y a de monde, plus le dispositif gagnera en puissance, en efficacité, et mieux on soignera. Le dispositif est la clé. Le dispositif est la théorie. Voyons un peu comment la séance ethnopsychiatrique se déroule. Le rôle du patient y diffère radicalement de la consultation psychothérapeutique classique. Les nombreux professionnels échangent devant lui, membres à part entière du groupe qui se fabrique sous ses yeux, mais nullement à part. Il n'est ni au centre de la pièce, ni même au centre de la conversation. On parle de lui comme s'il n'était pas là, nous rapporte le sociologue des sciences Bruno Latour, qui a eu l'opportunité de suivre pendant un an l'activité clinique du centre Georges Devreux. Attention, le patient n'est pas pour autant exclu, marginalisé. Simplement, on décolle le mal de sa personne, on soumet sa souffrance au groupe, afin qu'il s'oublie quitte son statut de malade et en vienne de lui-même à s'intéresser à la conversation comme s'il était question d'un autre que lui, enjeu de toutes les attentions et de tous les soins. Il devient en somme un collaborateur, un partenaire, capable d'informer les soignants sur son monde intérieur, sur sa culture, ses rites, ses pratiques, ses manières de faire, tout ce qui pourra ensuite être remobilisé, employé dans le processus curatif. Dans le dispositif ethnopsychiatrique, il faudra aussi compter avec d'autres invités, des invités de marque, avec lesquels nous, nous avons moins l'habitude de composer les dieux, les ancêtres, les djinns. Notre culture occidentale, notre adhésion à l'esprit scientifique, notre façon de décomposer le monde entre le sujet, éclairé forcément, les faits et les représentations, nous empêche de percevoir ce qui coagule dans la cure ethnopsychiatrique. Le dispositif ethnopsychiatrique neutralise les questions du vrai et du faux, des croyances opposées aux faits ou de la foi opposée à la vérité. La préoccupation principale du thérapeute est empirique, pragmatique. Ça marche ou ça ne marche pas Est-ce qu'on soigne et comment on soigne Si le défi pour la psychothérapie classique comme pour l'ethnopsychiatrie est de penser le désordre qu'un malade soumet à leur attention, le postulat de départ de ces deux démarches diverge lui profondément. Ça a des incidences à la fois politiques et éthiques quant à la place envisagée pour autrui. Pour les psychothérapeutes classiques, le patient, d'où qu'il vienne, quelle que soit sa nationalité, peut être soigné à partir de concepts, d'outils, de récits à la portée universelle, comme le complexe de Deep. Au-delà des cultures, ou en deçà des appartenances respectives de chacun, on reviendra toujours buter in fine sur la structure universelle de l'inconscient. L'ethnopsychiatre, au contraire, s'intéresse euh, aux personnes, à leur fonctionnement psychique, à leur modalité d'interaction, mais ça à partir de leurs attachements. C'est-à-dire qu'il s'intéressera à ces choses, et je mets ces choses entre guillemets, que leur collectif, leur groupe respectif, 
fabrique et qui les fabrique en retour, en tant que personne. Ce seront la langue, les lieux, les dieux, les rites. Lorsqu'on fait la connaissance de quelqu'un dans la vie de tous les jours, il n'est pas rare, après tout, de poser la question « Tu as un accent, d'où viens-tu » Eh bien, dans la séance d'ethnopsychiatrie, c'est pareil. Pour faire la connaissance d'un malade, on doit d'abord faire la connaissance de son monde, autrement dit, de son organisation culturelle. Le migrant déplacé transporte sa culture avec lui, et celle-ci le structure psychiquement. Elle le protège contre les agressions en lui permettant de dresser la barrière du sens. Non seulement la culture protège, mais elle permet aussi d'échanger avec un autre que soi, notamment grâce à la médiation de la langue. Pour résumer, dans le cadre de la thérapie occidentale, on puise dans une boîte à outils de la psychanalyse qui a été formée de 1900 jusqu'à nos jours. Et ça pour expliquer la source des désordres psychiques. Dans le cadre ethnopsychiatrique, on investigue, comme les ethnologues, l'univers culturel du migrant, qu'il soit Kabyle ou Peul. L'ethnopsychiatrie se conçoit comme un espace expérimental de médiation entre les dispositifs thérapeutiques venant des migrants et ceux existant en France. Cette forme de soin, de considération apportée au monde du migrant, n'est pas due à l'observance d'une règle d'hospitalité ou à un amour gratuit de l'échange interculturel. Il est au contraire, en quelque sorte, intéressé. Intéressé par la possibilité d'ouvrir la ligne du dialogue, exactement comme l'on pourrait parler de l'ouverture d'une ligne téléphonique. Il s'agit de créer une communication là où elle était autrefois barrée. On échangera sur les pratiques, les coutumes ayant en cours chez le patient migrant pour comprendre l'origine de son mal. Attaque de sorcellerie, esprit de la forêt, mauvais œil ou réclamation d'un ancêtre. Dès lors, les dieux, les esprits, les invisibles sont eux aussi les bienvenus, ils sont eux aussi mobilisés, acteurs à part entière de la scène thérapeutique. Il faut faire hospitalité à la pensée, au cadre culturel du migrant. Il ne s'agit pas, dit joliment Tobinathan, de la tolérance de celui qui se pense en surplomb, mais il s'agit d'être aussi toléré, admis dans l'espace mental d'autrui. Ce n'est que suite à cette mise en confiance réciproque que la médiation peut véritablement débuter car tous les protagonistes, du thérapeute jusqu'au patient, y ont mis un peu du leur. Chacun prend en somme son risque par goût du jeu et par curiosité. Premièrement, le soignant. Lui-même n'est pas exonéré de cette prise de risque. Il s'expose à ce qui se passe, aux perturbations, à ce qui dérange, trouble les agencements bien ordonnés, et il devra accepter de mettre sa pensée à l'épreuve. La théorie, nous dit Tobinathan, est à chaque fois remise en jeu. De ce fait, pour l'ethnopsychiatre, la science a pour fonction de fabriquer de la pensée en se penchant sur ce qui est susceptible de produire une proposition nouvelle qui vienne la saisir. Deuxièmement, le patient. Tant qu'il reste isolé avec son mal, il ne pourra pas espérer guérir. Le migrant devra donc lui aussi prendre le risque de l'aventure en acceptant la proposition de se transformer. Quoi de plus efficace, en effet, que de tromper notre douleur en devenant un autre en se métamorphosant. Pour modifier la personne, la thérapie doit être le lieu du passage de l'ordinaire à l'extraordinaire. Toby Nathan nous relate l'histoire d'un bambara du Mali souffrant de maux de tête récurrents et qu'aucun médecin ne parvenait à soigner. Les procédures ordinaires ayant échoué, il se rendit chez un devin Dogon qui lui lit le sable et interprète son mal grâce à sa connaissance de la tradition. Le malade, qui poursuit par ailleurs des études du troisième cycle, souscrit à l'explication, non pas parce qu'il est dupe ou que l'explication lui paraît juste, mais parce qu'elle provoque en lui un déplacement, une déportation qui le sort de lui-même et de sa maladie. Les objets techniques, que ce soit du sable, des dés ou du café, par leur maniement par le thérapeute, indiquent la voie du changement et organisent le désordre intérieur du malade en jouant les médiateurs entre les invisibles la psyché, comme les puissances surnaturelles, et le visible. Les objets font parler. Comme les récits, comme les mythes, ils produisent de la parole, ils sortent le patient de son isolement, de son enfermement pathologique. L'ethnopsychiatrie relève en fin de compte de la diplomatie. La diplomatie ne doit pas être entendue, selon le philosophe Patrice Maniglier, comme un art du compromis, mais comme l'art qui amène des entités à se redéfinir en se découvrant des intérêts et des divergences qu'elles ignoraient au départ. 
Ceci ne peut se faire qu'en déplaçant le problème initial, en créant un espace d'exception qui vienne brouiller les critères, les catégories classiques, qu'elles soient celles du droit pour la diplomatie ou du discours scientifique pour l'ethnopsychiatrie. On doit se montrer prêt à accueillir des acteurs irréguliers qui n'étaient pas initialement prévus, voulus ou désirés. Dans la diplomatie, les groupes dissidents, insurrectionnels, terroristes, dans la séance ethnopsychiatrique, les dieux, les esprits, les ancêtres. Tout, pourvu que ça marche. Vous vous rappelez